ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு நூல் பாக்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கதை சொல்ல போகிறேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க யாராவது இந்த கதையை பார்க்குறீங்க இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த கதையை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோவை லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமைக்குங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம் கதைக்கு போகிறக்கு முன்னால் ஒரு விஷயத்தை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த கதையை சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பிக்சரைசேஷன் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வரணும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் பட் இருந்தாலும் நீங்களும் அதை அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இப்போ கதை ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டி கடை கட்டுறோம் இந்த பெட்டி கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவுண்ட் பாட்டிலில் வந்து நிறைய பொருள்லாம் வச்சுருப்பாங்க சாப்பிட்ற ஐட்டம் இந்த மாதிரிலாம் ஸோ அதெல்லாம் காட்டுறோம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஷர்ட்டோ காகி கலர் பேண்ட்டு ஒரு மஞ்சள் பையன் மாட்டிட்டு ஒரு சின்ன பையன் நடந்து வரான் அவன் வந்துட்டு அந்த கடையை பார்த்த உடனே பெட்டி கடையில் போய்ட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறான் பார்க்கும்போது கடலை மிட்டாய் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ அந்த கடலை மிட்டாய் வந்து கேட்குறான் அந்த நேட்ட நான் கடலை மிட்டாயெலாம் ஒரு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அவர் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற பாட்டில்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அப்போ அந்த பாட்டிலில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் வந்து இது தேன் மிட்டாய் இருக்குது ஸோ தேன் மிட்டாய் பார்த்து தான் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வரான் ஆனால் தேன் மிட்டாய் தான் இங்கே இருக்குது தானா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிடைக்கல அதுவும் ரெண்டு ரூபாய்க்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் உடனே இவர் அது பார்க்கும்போது அந்த பையனை ஒரு மாதிரி பார்க்குறாரு கன்ஃபியூஸ்டாகவும் ஷாக்கிங்காக பார்க்குறாரு என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஒரு குழப்பத்தில் பார்க்குறாரு இவன் என்ன இப்படி கேட்குறான் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அந்த பையன் வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்குறான் பக்கத்தில் இருக்கும்போது பார்த்தா கம்பரக்கட்டு பார்க்குறான் அண்ணா கம்பரக்கட்டு வேறு இருக்கா அதுவும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மறுபடியும் ஆர்வமாக கேட்குறான் ஒன்று அவர் எடுத்து வைக்கிறாரு ஸோ இதே மாதிரியே அவர் வந்து இவன் என்னடா அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஜீரக மிட்டாய் சூட மிட்டாய் அப்புறமா இந்த மாதிரி இது குடல் சிப்ஸ் அது இதுன்னு இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொன்றா கேட்டுட்டுக்கிறான் இவர் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பையனை ஒரு மாதிரி ஏற்ற இறக்கமாக பார்க்குறாரு ஒரு மாதிரியான கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கார் அவர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அப்போ வந்து அவர் எவ்வளோ ஆச்சு அப்படிங்கிறது கனெக்ட் பண்ணி இவ்வளோ ஆச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபது முப்பது ரூபா அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பையன் வந்து அவன் காக்கி கலர் அந்த அந்த ட்ரௌசருக்குள்ள கை விட அந்த காக்கி கலர் ட்ரௌசர் பாக்கெட்டில் கை விடுறதை காட்டுறோம் அதுக்கப்புறம் பணத்தை எடுத்து வந்து பணத்தை வந்து அது இவர்கிட்ட கொடுக்குறான் ஸோ கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கை மட்டுமே பெரியவனோட ஒரு கையாக காட்டுறோம் ஸோ அந்த பெரியவன் கை அப்படிங்கிற மாதிரி பெரியவனோட கை வந்து பேமெண்ட் கொடுக்குது அவன் கடைக்காரர் வாங்குறாரு வாங்கிட்டு சேஞ்சு கொடுக்கும்போது தான் நம்ம அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பையனோட கேரக்டர் காட்டணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் வந்து பையன் அதாவது ஒரு பெரிய மனுஷன் பெரிய ஆள் நல்லா தாடியில் வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி நல்லா ரெக்கார்டாக இருக்கிறவன் தான் ஸோ அவன் வாங்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டே ஆனால் இதெல்லாம் ரெகுலராக வரும்ல நான் வந்து அடிக்கடி வாங்கிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் திரும்பி போய் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போகிறான் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ அந்த கடைக்கார் வந்து மறுபடியும் ஷாக்கிங்காகவே அவரை பார்க்குறாரு என்னடா அது இவ்வளோ பெரிய பையனாக இருந்துக்கிட்டு இதுக்கு இவ்வளோ இதாகிட்டானே அப்படின்னு ஸோ இதை அவன் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமாக ஒரு ஒரு பொண்ணு வராங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு அந்த சின்ன பொண்ணு வந்துட்டு அண்ணனா அந்த ஜீரக மிட்டாய் கொடுங்கணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சோ அங்க வந்து நம்ம டைட்டில் போறோம் இன்னும் ஐதிகல திங்கற ஆமானே சின்ன விஷயம் வந்து பழைய போச்சுனே சோ இந்த வீடியோ ஆபீஸா பாத்தீங்கன்னா 90s கிட்டக்கு ரொம்ப பொறுந்தற மாதிரியான ஒரு கதை தான் சோ அதல வந்து இருக்க சொல்லக்கூடிய அந்த மிட்டாய்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா இடத்துலயே இருக்குதா அவேலபிள் கிடைக்குதாங்கிறது டவுட் தான் பட் சில இடங்கள்ல நானே பார்க்க முடியுது கிடைக்குது இப்போ மறுபடியும் அந்த பழைய காலத்துல கிடைச்ச மிட்டாய் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் மறுபடியும் இப்போ தயாரிக்கிறாங்க அவங்க அவங்க ஒரு வீட்டில் ஹோம் ப்ராடக்டாக தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி எல்லாருக்கும் கிடைச்சா உங்க சைட்ல அதை வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க அதோட அருமை தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டன் அமைக்குங்க ஸோ இந்த கதையை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமைக்குங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் சட்டா பாய் பாய் குச்சி டயர் ரெண்டு குறைய ரெட்டிங் கொடுங்க எனக்கு தான்